আকাশন বর বিশাল আর রহস্যময় নহয় নে এই রহস্য আর বিশালতায় মানব জাতিক আদিরে পরাই এক অনুসন্ধিত খুব মন দি আছে এই রহস্যর পম খেদিয়ে মানব জাতিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর অগণন তথ্য সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়েছে আর তারই পরিপ্রেক্ষিত মানব জাতিয়ে আজি মহাকাশের লগতে চন্দ্রটো অবতরণ করবলে সক্ষম হয়েছে আমি জানো যে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডত অগণন তারকারাজ্য আছে সেই অগণন তারকারাজ্যত অগণন সৌরজগত আছে ঠিক আমার সৌরজগতর দরে কিন্তু আজি আমি আমার তারকারাজ্য হাতীপতির অন্তর্গত আমার সৌরজগত অর্থাৎ সূর্য আর ইয়ার চারিওফালে পরিভ্রমণ করা ভিন্ন গ্রহসমূহর বিষয়ে সবিশেষ জানিবলে চেষ্টা করি গতি মই তরুণ স্বাগতম জানাইছো আমার ইউটিউব চ্যানেল জ্ঞান জ্যোতিলয় আর পলম নক বলক আজির ভিডিওটি আগবার আমার সৌরজগত সূর্য আর ইয়ার চারিওফালে থাকা আঠটা গ্রহ অনেক উপগ্রহর উপরিও ধূমকেতু উল্কা আর গ্রহাণুপুঞ্জ এই আটাইবর লগ হয়ে আমার সৌরজগত গঠিত হয়েছে সূর্যটনো কি বারো সূর্যটো হয়েছে এটা নক্ষত্র সূর্য হয়েছে আমার পৃথিবীর আটাইতক ওসর থাকা নক্ষত্র সেয়ে ইয়াক আমি বেশ ডর দেখ সূর্যতক বহুগুণে ডর নক্ষত্রও আকাশত আছে কিন্তু সেই নক্ষত্রব আমার কৌটি কৌটি কিলোমিটার দূরত আছে বাবে সেইবর আমি অতি সরু দেখ এই সূর্যর চারিওফালে সকলব গ্রহয় নিজ নিজ উপবৃত্তাকার পথত অবিরাম গতিত পরিভ্রমণ করে আছে গতি পুনপ্রথমে বলক আমি বুধগ্রহর কক্ষপথত প্রবেশ করে বুধগ্রহর বিষয়ে সবিশেষ জানিবলে প্রয়াস কর বুধগ্রহ বুধগ্রহ হৈছে আমার সৌরজগতর সকলতক সরু আর সূর্যর একবারে কাশত অবস্থিত এটি গ্রহ সূর্যরপর ই প্রায় ছয়ত্রিশ নিযুত কিলোমিটার দূরত অবস্থিত সূর্যর চারিওফালে পরিভ্রমণ করবলে ই সময় লয় আঠাশি দিনের আর নিজ মেরুদণ্ডত এপাক ঘুরবলে সময় লয় ঊনষাঠি দিনের উল্লেখনীয় যে ই আমার চন্দ্রতক অলফে ডর যদিও বা বুধগ্রহটি সূর্যর নিচেই কাশত অবস্থিত তথাপিতো কিন্তু ই আটাইতক উত্তপ্ত গ্রহটো নহয় ইয়ার কারণ হয়েছে ইয়ার বায়ুমণ্ডল খুব পাতল সেয়েহে ই তাপ বা উষ্ণতা ধরে রাখি নয় আর দিনের ভাগত ইয়ার উত্তাপ প্রায় চারিশ ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর রাতির ভাগত খুব ঠান্ডা হয় মাইনাস এশ আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গে আর এই বুধগ্রহর কোনো নিজা উপগ্রহ নাই এটা বল আমি শুক্র গ্রহর কক্ষপথ প্রবেশ করো শুক্র গ্রহ শুক্র গ্রহক আর্ট স্টুইন বলেও কোয়া হয় কারণ ইয়ার আকার আর ঘনত্ব পৃথিবীর সৈতে প্রায় একে শুক্র গ্রহর বায়ুমণ্ডল খুব ডাঠ আর কার্বন ডাই অক্সাইড গেসে ভরপুর হয়ে থাকা বাবে ইয়ার উষ্ণতা আমার সৌরজগতর গ্রহসমূহের ভিতর আটাইতক বেশি ইয়ার পৃষ্ঠভাগর উষ্ণতা চারিশ পঁয়সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস সমগ্র গ্রহটি উশ উশ পর্বতমালা আর আগ্নেয়গিরে আবরি আছে আমি জানো যে প্রায় সকল গ্রহই এন্টি ক্লকওয়াইজ অথবা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিশত গতি করে কিন্তু শুক্র আর ইউরেনাসে ঘড়ির কাটার দিশত অথবা ক্লকওয়াইজ দিশত গতি করে গতি আমি গম পাল যে ভেনাস বা শুক্র গ্রহটি আমার প্রায় সকল গ্রহসমূহের ভিতর আটাইতক বেশি উত্তপ্ত এটি গ্রহ ফার্স্ট স্পেস ক্রাফ্ট টু এক্সপ্লোর ভেনাস ইজ নেমড এজ মেরিনার টু শুক্র গ্রহলে পঠিওয়া প্রথম মহাকাশযান হয়েছে মেরিনার টু আর ইয়ার কোনো প্রাকৃতিক উপগ্রহ নাই পৃথিবী পৃথিবীয়ে হল সৌরজগতর একমাত্র গ্রহ যত জীবই বসবাস করে জীবর বসবাসর প্রয়োজনীয় উপাদান হল বায়ু পানি মাটি তাপ আর পোহর 
ইয়াৰ ভিতৰত আমি সূৰ্যৰ পৰা তাপ আৰু পোহৰ পাওঁ আন তিনিটা উপাদান বায়ু পানী আৰু মাটি আমাৰ পৃথিৱীতে পোৱা যায় কেৱল আচলতে পৃথিৱীৰ বিষয়ে কবলৈ বহুখিনি কথাই আছে গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টিত আমি পৃথিৱীৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মঙ্গল গ্ৰহ মঙ্গল গ্ৰহৰ পৃষ্ঠভাগত কিছুমান কলা দাগ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ বায়ুমণ্ডল খুব পাতল আৰু ধূলিময় মেঘেৰে আৱৰি আছে মঙ্গল গ্ৰহই হৈছে মানৱ জাতিৰ দ্বাৰা সকলোতকৈ বেছি অভিযান চলোৱা এটি গ্ৰহ নাসা কাৰেণ্টলি হেজ টু ৰোভাৰ্ছ নাসাই বৰ্তমানলৈ দুটা ৰোভাৰ যেনে কিউৰিয়চিটি আৰু পাৰ্জিভেৰেন্স এটা লেণ্ডাৰ ইনচাইট আৰু এটা হেলিকপ্টাৰ মঙ্গল গ্ৰহত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইট কমপ্লিটছ ওৱান ৰটেশ্যন এভৰি টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ছিক্স আৱাৰ্ছ ই নিজৰ কক্ষপথত এপাক ঘূৰিবলৈ চৌব্বিছ দশমিক ছয় ঘণ্টা সময় লয় মাৰ্চ হেজ টু স্মল মুনছ ফোবছ আৰু ডিমছ মাৰ্চৰ নিজা দুটা উপগ্ৰহ আছে ফোবজ আৰু ডিমজ ইয়াৰ বায়ুমণ্ডল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন আৰু আৰ্গনেৰে গঠিত মাৰ্চ অৰ্বিটাৰ মিছন যাক আমি মংগলীয়ান বুলি কওঁ সেয়াই হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো আন্তঃগ্ৰহীয় অভিযান ইছৰ হেজ বিকাম দ্য ফৰ্থ স্পেচ এজেঞ্চি টু ছাকচেছফুলি ছেণ্ড অ স্পেচ ক্ৰাফ্ট টু মাৰ্চ অৰ্বিট মঙ্গলত অৱতৰণ কৰা আমাৰ ভাৰত হৈছে চতুৰ্থখন দেশ ছবিত দেখুওৱা ধৰণে বুধ শুক্ৰ পৃথিৱী আৰু মঙ্গল এই চাৰিটা গ্ৰহক ইনাৰ বা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেনেট বুলি কোৱা হয় কাৰণ এইসমূহ সংকুচিত কঠিন আৰু শিলাময় কিন্তু জভিয়ান প্লেনেটছ অৰ্থাৎ বৃহস্পতি শনি ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন গ্ৰহসমূহৰ আকৃতি টেৰেষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰহসমূহৰ তুলনাত খুবেই ডাঙৰ আৰু গেছীয় অৱস্থাত থাকে ইনাৰ অথবা আউটাৰ প্লেনেটসমূহ এষ্টেৰয়ড বেল্টেৰে পৃথক হৈ থাকে এষ্টেৰয়ড বেল্টটো গঠিত হৈ উল্কা শিলাখণ্ড গ্ৰহাণুপুঞ্জ ইত্যাদিৰে জৌভিয়ান প্লেনেটসমূহ য'ত শেষ হয় তাতেই আৰম্ভ হয় কুইপাৰ বেল্ট কুইপাৰ বেল্ট হৈছে চাৰ্কামষ্টেলাৰ ডিস্ক ইন দ্য আউটাৰ ছোলাৰ ছিষ্টেম যি নেপচুনৰ কক্ষপথৰ পৰা কিছু আঁতৰলৈকে অৱস্থিত ই এষ্টেৰয়ড বেল্টৰ দৰে একেই কিন্তু আমি ভবাতকৈ বহুত বেছি বৃহৎ এই কুইপাৰ বেল্ট গঠিত হৈছে কৌটি কৌটি বৰফৰ টুকুৰাৰে জুপিটাৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতি গ্ৰহ আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটিয়েই হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহ এই দৈত্যকায় গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডল ভিন্ন গেছেৰে ভৰপূৰ যেনে হাইড্ৰজেন হিলিয়াম মিথেন ইত্যাদি বৃহস্পতি গ্ৰহটি হৈছে অন্য গ্ৰহতকৈ ব্যতিক্ৰম এটি গ্ৰহ ইয়াৰ বৰ্হিভাগত কিছুমান বৃত্তাকাৰ কলা আৰু বগা আকৃতি দেখা পোৱা যায় বৃহস্পতি গ্ৰহটি সূৰ্যৰ পৰা প্ৰায় চাৰিশ পঁচাশী নিযুত কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত সেয়েহে ইয়াৰ উষ্ণতা খুবেই কম প্ৰায় মাইনাচ ওৱান থাৰ্টি ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ শেহতীয়া তথ্যমতে ইয়াৰ মুঠ উপগ্ৰহ হৈছে নাইণ্টি টুটা ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহটি হৈছে গেনিমিট শনি গ্ৰহ বা চেটাৰ্ণ আমি জানো যে জৌভিয়ান প্লেনেট যেনে বৃহস্পতি শনি আৰু ইউৰেনাছৰ চাৰিওফালে আঙঠিৰ দৰে আৱৰণ থাকে কিন্তু শনি গ্ৰহৰ আঙঠিৰ আৱৰণ বেছি স্পষ্ট আৰু এই আঙঠিৰ আৱৰণ আমি দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰোঁ বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ এশ পঞ্চল্লিছটা বা ওৱান ফৰ্টি ফাইভটা উপগ্ৰহ চিহ্নিত কৰা হৈছে সৌৰজগতৰ বাকী গ্ৰহসমূহৰ তুলনাত সকলোতকৈ বেছি শনি গ্ৰহ হৈছে এটি গেছীয় গ্ৰহ যাৰ পৃথিৱীৰ দৰে কোনো পৃষ্ঠভাগ নাই টাইটান হৈছে শনি গ্ৰহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপগ্ৰহ শনি গ্ৰহলৈ নাসা ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চি 
ইটালিয়ান স্পেস এজেন্সিয়ে এটি অভিযান পঠাইছিল কেসিনি নামৰ আৰু ই প্ৰায় সাত বছৰ যাত্ৰা কৰাৰ পাছত শনিগ্ৰহৰ বিষয়ে বহু তথ্য যুগুতাবলৈ সক্ষম হ'ল বৰ্তমানৰ নাসাৰ কেচিনি হাইজেন্স মহাকাশযানে টাইটান উপগ্ৰহত এটি হ্ৰদ বা লেক আবিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইউৰেনাছ বৃহস্পতিৰ দৰে ইউ হল এক দৈত্যকায় গ্ৰহ যি পৃথিৱীৰ তুলনাত পঞ্চাছ গুণ ডাঙৰ আৰু পোন্ধৰ গুণ গধুৰ শুক্ৰ গ্ৰহৰ দৰে ইউৰেনাছো ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত অৰ্থাৎ ক্লক ৱাইজ ডিৰেকশ্যনত পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ গতি কৰে ইয়াৰ সাতাইছটা উপগ্ৰহ আছে নেপচুন নেপচুন ইজ ফ'ৰ টাইমচ ৱাইডাৰ ডেন আৰ্থ ইফ আৰ্থ ৱৰ আ লাৰ্জ এপল নেপচুন উড বি দ্য চাইজ অফ আ বাস্কেট বল ই পৃথিৱীতকৈ প্ৰায় চাৰি গুণ ডাঙৰ নেপচুন টেকচ এবাউট ছিক্সটিন আৱাৰ্ছ টু ৰটেট ওৱান্স অ নেপচুনিয়ান ডে এণ্ড এবাউট ওৱান ছিক্সটি ফাইভ ইয়াৰ্ছ টু অৰ্বিট দ্য ছান নেপচুনে ষোল্ল ঘণ্টাত এপাক ঘূৰে নিজৰ কক্ষপথত আৰু এশ পঁয়ষষ্ঠি বছৰত সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰে এটমস্ফিয়াৰ ইজ মেইড আপ অফ মলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন এটমিক হিলিয়াম এণ্ড মিথেইন ইয়াৰ বায়ুমণ্ডল হাইড্ৰজেন হিলিয়াম আৰু মিথেইন গেছৰ দ্বাৰা গঠিত ইয়াৰ মুঠ উপগ্ৰহ চৈধ্যটা ভয়েজাৰ টু ইজ দ্য অনলি স্পেচ ক্ৰাফ্ট টু হেভ ভিজিটেড নেপচুন নেপচুন অভিযান কৰা একমাত্ৰ মহাকাশযানখন হৈছে ভয়েজাৰ টু প্লুটো সৌৰজগতৰ অন্তৰ্গত এটা অৱগ্ৰহ ডুৱৰ্ফ প্লেনেট হৈছে প্লুটো এক সময়ত ই আছিল আমাৰ সৌৰজগতত স্থান পোৱা এটি গ্ৰহ দুহেজাৰ ছয় চনৰ আগষ্টৰ ছয় তাৰিখে এই গ্ৰহটিক অৱগ্ৰহলৈ অৱনমিত কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমিকেল ইউনিটৰ মতে গ্ৰহ হ'বলৈ হ'লে চেলেষ্টিয়েল বডিসমূহে তিনিটা চৰ্ত পূৰণ কৰিবলগা হয় গ্ৰহ হ'বলৈ হ'লে এটা চেলেষ্টিয়েল বডিয়ে সূৰ্যক প্ৰদৰ্শন কৰাটো বাধ্যতামূলক গ্ৰহ হ'বলৈ হ'লে এটা চেলেষ্টিয়েল বডিয়ে প্ৰায় গোলকীয় আকাৰ ধাৰণ কৰিব পৰাকৈ বিশাল হ'ব লাগিব গ্ৰহ হ'বলৈ হ'লে এটা চেলেষ্টিয়েল বডিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে নিজৰ কক্ষপথৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগিব কিন্তু প্লুটো নেপচুনৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু ই নিজৰ কক্ষপথ কুইপাৰ বেল্টৰ কক্ষপথৰ লগতো ভগাই লৈছিল গতিকে দেখা গ'ল যে প্লুটই ওপৰৰ দুটা চৰ্ত পূৰণ কৰিলেও তিনি নম্বৰ চৰ্তটো পূৰণ কৰা নাই সেইবাবে প্লুটক গ্ৰহৰ পৰা অৱনমিত কৰি অৱগ্ৰহলৈ ৰূপান্তৰ কৰা গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি সৌৰজগত আৰু ইয়াৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ